ஹே ஹாய் நான் கிருபாகரன் ராஜேந்திரன் வெல்கம் டு க்ரோ தமிழ் சேனல் நம்ம க்ரோ மூலியமாக நிறைய ட்ரேடிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நிறைய பேர் கேட்ட ஒரு விஷயம் அபவுட் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எனக்கு ஒரு பை செல் ரூல் ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு இல்லை ஸோ ஒரு ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் ஸ்டாக்ஸுக்கும் கேட்டிருந்தாங்க ஆப்ஷன்ஸ் பைங்க்கும் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே இந்த வீடியோவில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டாக் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் பிடிஎஸ்டி பை டுடே செல் டுமாரோ அதே கான்செப்டில் ஆப்ஷன்ஸ் பையிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் பையிங் வாங்கிட்டு அதை நாளைக்கு வைக்கிறது ஸோ அதோட ரூல்ஸ் என்ன டீட்டெயில்ஸ் என்னன்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரி நம்ம ஸ்டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பை டுடே செல் டுமாரோ பண்ணணும்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு மூமெண்டம்காக வெயிட் பண்ணணும் சும்மா டம்மியாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக்ஸை வாங்கிட்டு அது நாளைக்கு மூவ் பண்ணணுன்றது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு ஸ்டாக்ஸ் மூமெண்டம் இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டாக்ஸ்குள்ளே நம்ம ட்ரேட் பண்ணோன்னா அது ஃபர்தராக அந்த மொமெண்டம் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு நிறையவே ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸும் ஆல்ரெடி ஒரு மூமெண்ட் ஆகியிருக்கு அந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் நம்ம ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவோம் மூமெண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் இன்னும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் அந்த மூமெண்டம் கண்டினியூ ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இந்த ஓல்ட் கான்செப்ட் ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு மேரத்தான் ரேஸ் ஓடிட்டுருக்கீங்க இல்லைனா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ரேஸ் ஓடிட்டுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரொலாங்டாக ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வரைக்கும் போவீங்க அதுக்கப்புறமா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திருப்பி மூவ் பண்ணுறீங்கன்னா முதல்ல ஓடின வேகத்தோடு இன்னும் அதிகமாக தான் ஓடுவீங்க இன்னும் ஃபர்தராக ஆனும் அந்த மூமெண்டம் இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே ஒரு ஸ்டாக் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரன்னப் ஆகுது நல்ல ஒரு மூமெண்டம் கொடுத்துருச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சைட் வேஸ்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக வந்து அந்த மூமெண்டம் கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்றது தான் ஓவரால் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்டாக் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான ரூல்ஸ் என்னென்னா அட்லீஸ்ட் அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து நூறுரூபாய்க்கு மேலே ட்ரேட் ஆயிருக்கணும் ஒன்று அண்ட் ஏன்னா அது கீழே ட்ரேட் ஆயிருக்க எல்லா ஸ்டாக்ஸும் நம்ம விட்டுறலாம் ஏன்னா நம்ம சம்டைம்ஸ் பெனி ஸ்டாக்ஸ்லாம் உள்ளே வரும் அதனால் அட்லீஸ்ட் நூறுரூபா ஸ்டாக்ஸ் அதுக்கு மேலே இருக்க ஸ்டாக்ஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் வந்து அந்த ஸ்டாக்கு ப்ரீவியஸ் டே இன்றைக்கி நம்ம அந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண போகணும்னா ப்ரீவியஸ் டே வந்து அட்லீஸ்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் மூவ் ஆகிருக்கணும் ஒரு பெரிய மூமெண்டம் வந்துருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் நம்ம தான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் செகண்டு வந்து நேற்று அஞ்சு பர்சன்ட் மூவ் ஆகிருக்கணும் ஒரு கண்டிஷன் இன்றைக்கி அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கோட டே ஓப்பன் இல்லையா அது கேப் அப்போ கேப் டவுனும் ஆகிருக்கக்கூடாது நேற்றுக்கு க்ரியேட் பண்ணியிருந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் ஓப்பன் ஆகிருக்கணும் ஸோ நேற்றோட ரேஞ்ச் ஒரு ஹை அண்ட் லோ இருக்குன்னா இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆகிறது இந்த ஹை அண்ட் லோ ப்ரீவியஸ் டே ஹை அண்ட் லோக்குள்ளே தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கணும் அண்ட் தென் அந்த ஸ்டாக்கை இன்றைக்கி எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டே கேப் அப் ஆச்சு நான் கேப் அப்பில் விற்றுலாம் இல்லைனா நம்ம எண்ட் ஆஃப் டே வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு கூட விற்கலாம் ஸோ நான் ஒரு இதே ஒரு எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்டாக் பார்த்திங்கன்னா என்எம்டிசி ஸோ இந்த என்எம்டிசி ஸ்டாக் வந்து பன்னெண்டாம் தேதி அக்டோபர் பன்னெண்டாம் தேதி பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைட் கேப் அப் ஆகி ஒரு நல்ல ஒரு மொமெண்டம் கொடுத்துருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸில் ஓப்பன் ஆகி நல்ல அப் ட்ரெண்டில் ட்ரேட் ஆகி ட்ரேட் ஆகி பை எண்ட் ஆஃப் த டே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் கிட்ட க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் மூவ்மெண்ட்டு இந்த என்எம்டிசி ஸ்டாக் அன்னைக்கு பார்த்துருக்கு டுவெல்த் அன்னைக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாக்கோட ஓப்பன் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டே ஹையும் அண்ட் ப்ரீவியஸ் டே லோ இங்கே தான் ஓப்பன் ஓப்பனும் ஆல்மோஸ்ட் இந்த இடத்துல தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ அது ப்ரீவியஸ் டே ஹைக்கு மேலேயும் ஓப்பன் ஆகல ப்ரீவியஸ் டே லோக்கு கீழே ஓப்பன் ஆகல வித் இன் அந்த ப்ரீவியஸ் டே ஹை அண்ட் லோ கீழே தான் அந்த பர்டிகுலர் ட்ரேட் இன்னும் ஸ்டாக்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ப்ரீவியஸ் டே ஹை அந்த பர்டிகுலர் டேயில் பார்த்திங்கன்னா இது தான் ஹை ப்ரீவியஸ் டே லோ இது தான் அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் ஓப்பன் ஆனது பார்த்திங்கன்னா நைன் ஃபிஃப்டி இங்கே தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஓப்பன் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டே ஹைக்கு மேலேயும் போகலை அண்ட்
நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் இன்றைக்கி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஸ்டாக் வந்து ப்ரீவியஸ் டே ஹைக்கும் ப்ரீவியஸ் டேக்கு லோக்கும் நடுவில் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் டன் அண்ட் தென் பை எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கை நம்ம வாங்குகிறோம் விச் இஸ் பை நோ த்ரீ டுவெண்ட்டி அந்த டைமில் வாங்குகிறோம் ஸோ வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டே பை எண்ட் ஆஃப் த டே தான் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் வி ஆர் லாக்கிங் த ப்ராஃபிட்ஸ் ஸோ நம்ம இன்கேஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் டே எந்த பர்டிகுலர் டேயில் வந்து அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அந்த பர்டிகுலர் டேவோட லோ தான் நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதை நம்ம பண்ணாலே போதும் இந்த பை டுடே செல் டுமாரோவுக்கான ஓவரால் ரூல்ஸ் இது தான் இந்த பர்டிகுலர் ரூல்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் இருக்கோ அதை நம்ம ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும்போது நான் இதை எப்படி ஈஸியாக ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் வந்து ஒரு ஸ்கேனர் இருக்குது அந்த ஸ்கேனர் என்னன்றதை நான் காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம எந்தெந்த ஸ்டாக்கெல்லாம் ஆக்சுவலி இந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி ஈஸியாக ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த சார்ட் இங்க் டூல் இருக்குது இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ டூல் தான் நீங்கள் சார்ட் இங்க் டாட் காம் போயிடுங்க போயிட்டு இதில் நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனர் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அங்கே வந்துட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் பிடிஎஸ்டி போட்டுட்டு க்ரோ அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா நான் க்ரியேட் பண்ண ஸ்கேனர் ஆல்ரெடி வரும் விச் இஸ் ஆல்ரெடி ஃப்ரீ ஸ்கேனர் நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் சொன்னேன் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சு அந்த கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டே இன்றைக்கி ஓப்பன் வந்து ப்ரீவியஸ் டே ஹையக்கு குள்ளே இருக்கணும் அதுக்கோட கம்மியாக இருக்கணும் அண்ட் இன்னையோட ஓப்பன் வந்து ப்ரீவியஸ் டே லோவை விட அதிகமாக இருக்கணும் அண்ட் இன்றைக்கியோட ஓப்பன் ப்ரைஸ் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் விச் மீன்ஸ் தட் இந்த எந்தெந்த ஸ்டாக்லாம் வந்து நூறுரூபாய்க்கு மேலே ட்ரேட் ஆகிருக்கோ அந்த ஸ்டாக் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் ப்ரீவியஸ் டே அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் வந்து அட்லீஸ்ட் அஞ்சு பர்சன்ட்டாவது மூவ் ஆகிருக்கும் இந்த எல்லா கண்டிஷன்ஸும் பை எண்ட் ஆஃப் த டே இன்றைக்கி வந்து ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இதை நம்ம ரன் பண்ணுவோம் ரன் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கும் எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பஜாஜ் ஆட்டோ எல்டிஐ மைண்ட்ரி இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டாக் வந்து அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்குன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பை எண்ட் ஆஃப் த டே இன்றைக்கி பை எண்ட் ஆஃப் த டே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கு அப்போ நம்ம பை பண்ணும் பை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கு ஈவினிங் போல் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைனா கேப் அப் கேப் டவுன் ஆச்சுன்னா ஐ மீன் கேப் அப் ஆச்சுன்னா நம்ம அதை ப்ராஃபிட்டபுளாக புக் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் வாங்கினதுக்கப்புறமா லைக் நெக்ஸ்ட் டே த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கு வாங்குறீங்க வாங்கிட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் நீங்கள் விற்க போகிறீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் என்னவா யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்றைக்கு வாங்குறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் டேவோட லோவை தான் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸாக கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இதோட பேக் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ஸோ இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைலும் வந்துடும் அதில் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் எந்தெந்த ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து இன்னும் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் அது காமிக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தால என்எம்டிசி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் தண்ணிக்கு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது ஸோ நம்மளோட சார்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா என்எம்டிசியோட சார்ட் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ தேர்ட்டின் தண்ணிக்கு ஈவினிங் நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் ரன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஓகே இந்த பர்டிகுலர் ட்ரேடு ஏன்னோ இன்றைக்கி இந்த ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குன்ட்டு ஸோ நம்ம அதை வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ரன் நம்ப ஆகிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே பை ஈவினிங் த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கு நம்ம அதை விற்றுருவோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஸ்கேனர் நீங்கள் ரியல் டைமாக கூட ரன் பண்ணலாம் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அது ரியல் டைம் ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துரும் ஸோ அது பெய்ட் ஃபீச்சர் என்னென்னு தெரியாது நீங்கள் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடலாம் ஓகே த்ரீ ஒரு மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறமா நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க கிவன் ஸ்டாக்ஸ் வந்துருச்சுன்னா இமீடியட்டாகவே நீங்கள் அப்போயே நீங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே கேப் அப் ஆச்சுன்னா ஈஸியாக வித்து புக் பண்ணிடலாம் இல்லைனா பை எண்ட் ஆஃப் டே வரைக்கும் கூட ஹோல்ட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் இன்றைக்கி ஈவினிங் கூட வாங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஓப்பன் ஆகும் போது கூட நீங்கள் பை பண்ணிவிட்டு பை எண்ட் ஆஃப் த டே கூட நீங்கள் வைக்கலாம் இன்கேஸ் பிடிஎ
வெயிட் பண்ணிவிட்டு கால் ஆப்ஷன் அட் த மணி கால் ஆப்ஷன் அட் த மணி புட் ஆப்ஷன் ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு எப்போது இந்த அட் த மணி ஆப்ஷன் ஃப்ரம் லெவன் தேர்ட்டிலேருந்து இந்த அட் த மணி கால் ஆப்ஷன் அண்ட் அட் த மணி புட் ஆப்ஷன் லெவன் தேர்ட்டிக்கு என்ன ப்ரைஸோ அந்த ப்ரைஸை நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் லெவன் தேர்ட்டிக்கு சே பேங்க் நிஃப்டி வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் இருக்குது அப்படின்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுப்போம் தென் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லெவன் தேர்ட்டிக்கு அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் இருக்கிற பேங்க் நிஃப்டி தான் ஸ்பாட்னா அதோடய ஏடிஎம் ஆப்ஷன் என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிஇ ஃபார் ஏடிஎம் கால் ஆப்ஷன் அதே மாதிரி ஏடிஎம் புட் ஆப்ஷன் என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பி ரைட் ஸோ பை லெவன் தேர்ட்டிக்கு அந்த ஏடிஎம் கால் ஆப்ஷனும் ஏடிஎம் புட் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் என்னன்னு பாருங்கள் சே சப்போஸ் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஏடிஎம் கால் ஆப்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஏடிஎம் கால் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் வந்து நூறுரூபா இருக்குது அதேமாரி ஏடிஎம் புட் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் வந்து நூறுரூபா இருக்குதுன்னா நம்ம இப்போது இந்த ரெண்டோட பர்டிகுலர் இன்னும் ஸ்ட்ரைக்கும் மூவ் ஆகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம் எவ்வளோ மூவ் ஆகணும்னா எனார்மஸாக மூவ் ஆகணும் சும்மா பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட்லாம் மூவ் ஆகக்கூடாது அட்லீஸ்ட் நோ இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரைக்கு நூறுரூபாலேருந்து இரநூறுபா மூவ் ஆகுது இல்லை ஐம்பது ரூபாலேருந்து நூறுரூபா மூவ் ஆகுது டபுள் ஆகுதுன்னா பெரிய மூமெண்ட்டம் ஒன் சைடில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சே சப்போஸ் கால் ஆப்ஷன் டபுள் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும் மார்க்கெட் மேலே போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இமீடியட்டாக நான் முன்னாடியே சொல்கிற மாதிரி நின்றுட்டு இருக்க ட்ரெயினில் போகிறத விட ஆல்ரெடி மூவ் ஆகிட்டு இருக்க ட்ரெயினில் டக்குன்னு நம்ம ஏறிங்கிட்டு உடனே நம்ம அடுத்த ஸ்டேஷனில் இறங்கிட்டோம்னா அந்த மூமெண்ட்டை நம்ம கேப்சர் பண்ணிடும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பாயிங்க்கும் நம்ம அதை தான் பண்ண போகிறோம் கால் ஆப்ஷனோ புட் ஆப்ஷனோ ஆஃப்டர் லெவன் தேர்ட்டிக்கு அந்த ப்ரைஸ் பார்த்துட்டு எப்போ அந்த ப்ரைஸ் டபுள் ஆகுதோ இமீடியட்டாக நம்ம உள்ளே போயிடும் இமீடியட்டாக நம்ம வாங்கிடும் வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நைன் சிக்ஸ்டீனுக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன உடனே நம்ம அதை கொடுத்துருவோம் இன்கேஸ் நம்ம வாங்கினதுக்கப்புறம் மொமெண்டம் இல்லைன்னா நம்ம எக்ஸிட் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கான ஸ்டாப் லாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃப்ரம் அவர் என்ட்ரி ப்ரைஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து ஐம்பது ரூபா இருக்குது ஐம்பது ரூபாலேருந்து நூறுரூவா போயிடுச்சு டபுள் ஆகிடுச்சு நம்ம ரூல் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு நூறுரூவாவில் நீங்கள் என்ட்ரு ஆகிறீங்க என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறமா இன்கேஸ் மார்க்கெட் கீழே போச்சுன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் கீழே போச்சுன்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து திருப்பி ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு வந்துச்சுன்னா யூ வில் எக்ஸிட் ஏன்னா மொமெண்டம் லூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அதில் மொமெண்டம் இல்லைன்னா ஸோ இந்த ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரேட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் வந்திருக்கும் எவ்வளோ ட்ராடன்ஸ் வந்திருக்கும் அதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் ஸோ தட் இட் இஸ் மச் ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ட்ரி டைம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு லெவன் தேர்ட்டி லெவன் தேர்ட்டிக்கு இமீடியட்டாக நம்ம என்ட்ரு ஆக மாட்டோம் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் லெவன் தேர்ட்டிக்கு செக் பண்ணுவோம் ஸ்பாட் என்ன ட லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸ்பாட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அட் த மணி கால் ஆப்ஷன் அண்ட் அட் த மணி புட் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் ரெண்டுமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிஇ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் அதோட ப்ரைஸ் அட் லெவன் தேர்ட்டிக்கு என்ன ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒன்று வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு இருக்குது சி சப்போஸ் இன்னொன்று வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு இருக்குன்னா நம்மளோட பை ட்ரிகர் எப்போ நம்ம இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரைக் இந்த கால் ஆப்ஷனோட ஸ்ட்ரைக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்ட்ரைக் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்லேருந்து எப்போ டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு போகுதோ எப்போ டபுள் ஆகுதோ அப்போ நம்ம பை பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம டூ ஃபார்ட்டிக்கு பை பண்ணுவோம் இன்கேஸ் மார்க்கெட் மேலே போகுதுன்னா டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு பை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே நைன் சிக்ஸ்டீனுக்கு தான் விற்போம் நான் நெக்ஸ்ட் டே மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனோடனே வித்துருவோம் ஸ்டாப் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நம்ம வாங்கினதில் பாதி அதுதான் ஸ்டாப் லாஸ் ஸோ இந்த எப்போவுமே சிஇபி ரெண்டு ட்ரேடுமே வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சான்ஸ் கம்மி ஒன்று சிஇ வரும் இல்லை ஒன்று பிஇ வரும் சிஇ எப்போ வரும்னா மார்க்கெட் நல்ல மூமெண்ட்டம் வந்து மேலே போச்சுன்னா தான் சிஇ ட்ரிகரும் அப்போ தான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஏடிஎம் டபுள் ஆகும் ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி போகும் அதே மாதிரி மார்க்கெட் கீழே போச்சு கிராஷ் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னா அப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி டபுள் ஆகும் ஸோ அப்போ நம்ம புட் ஆப்ஷன் மட்டும் வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டே அதே மாதிரி நைன் சிக்ஸ்டீனுக்கு வித்துருவோம் இல்லைனா ஸ்டாப் லாஸ் நம்ம வாங்கின ப்ரைஸ்லேருந்து பாதி ஐம்பது பர்சன்ட் கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா வித்துருவோம் இதுதான் ஓவரால்
and maximum drawdown pathinga 32 rupees da maximum drawdown and uh, overall la pathinga no maximum profit in a single trade or trade la idu the maximum profit almost 23000 kitta vandirukku ana maximum loss pathinga 9500 ku mela kaandrala and overall la returns to no maximum ratio back to back winning streaks in the overall stats so on an approximately namba vandu or maximum drawdown 30000 ah irukku even or no say suppose extra or 10000 let no 20000 nammoda actual capital 50000 vechi namba trade pannirundana so over the longer period la andha 50000 pathina 1.35 lakhs almost 100% ku mela returns vandirukku over the period so idha vandu bts tree strategy for options buying so na sonna rules la ungalku clear ah irukum nenikiren so no check for uh, complete scanner andha charting la na use panna sonna scanner use panni run pannunga அதை ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட்ஸ் பண்ணலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் சொன்ன ஆப்ஷன்ஸ் பைங் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும் என்னால் மேனுவலாக ட்ராக் பண்ண முடியாதுன்னா நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லைக் ஆல்கோடிஸ்ட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் வேணவர் அந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு அலர்ட் வரும் நீங்கள் அதை வச்சு கூட நீங்கள் பை பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ஃபார் பிடிஎஸ்டி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் ஸ்டாக்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபார் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் ரெஸ்பெக்ட் டு பேங்க் நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் வீக்லி ஆப்ஷன்ஸ் பை ஸோ இன் கேஸ் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் அட்ரஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் வீல் சி யூ கைஸ் வித் அனதர் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் பாய்